ദിവസന വായൽ ഒരുക്കുന്ന വേദപാഠവും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നാല് ജീവന്റെ നീർശാലകൾ പാഠം ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവൻ നൽകുന്ന ബലി ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം അബ്രഹത്തിന് നൽകിയ ഏകമകനായിരുന്നു ഇസഹാഖ് അവനെ മോറിയ മലയിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അബ്രഹം പുത്രനെ ബലി കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ അബ്രഹത്തിൽ ദൈവം സംപ്രീതനായി മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞു പകരം സമീപത്തെ മുൾച്ചെടികളിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ അബ്രഹം ബലിയർപ്പിച്ചു ആ ബലി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവൻ രക്തത്തിലാണെന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബലിയിലൂടെ രക്തം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അവർ കരുതി ലീവ്യർ പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പപേക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലത്തെ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്നാൽ പഴയ നിയമ ബലികൾ ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായി സാധിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല കാരണം കാളകളുടെയും കോലാളുകളുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹെബ്രായർ പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കിക്കളയുവാനും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനുമായി യേശു സ്വയം ബലിയായി തീർന്നു അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങി ദുസ്സഹമായ വേദന സഹിച്ചു ക്രൂരമായി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു കുരിശിൽ തരക്കപ്പെട്ടു രക്തം ചിന്തി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു ദൈവപിതാവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശനമാണ് ഈശോയുടെ കാൽവരിയിലെ ബലി അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ സ്ലിഹ പറയുന്നത് തന്റെ ഏകസാധനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാണ് ഈശ്വർ സ്വയം ബലിയായി തീർന്നത് കുരിശിലെ ബലിയിലൂടെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനോടുള്ള പൂർണ്ണ വിധേയത്വം അവിടുന്ന് പ്രകടമാക്കി മരണം വരെ അതേ കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഫിലിപ്പി രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം കുരിശിലെ ബലി വഴി ഈശു മനുഷ്യവർഗത്തെ പിതാവായ ദൈവവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ദൈവിക ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തു പാപമോചനവും ദൈവിക ജീവനും പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബലിയിൽ എക്കാലത്തെയും എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്ന് ഈശു ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി അവിടുന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചു കുരിശിലെ ബലിയുടെ തലേ രാത്രി പെസഹ തിരുനാൾ ദിവസം അത്താഴത്തിന് ശേഷം ഈശു അപ്പം എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ അനന്തരം പാനപാത്രം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവൻ ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടിയുടേതുമായ എന്റെ രക്തമാണ് അതിനുശേഷം ഈശു അരളി ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവൻ ഈശോയുടെ ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഈ കൽപ്പന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നാപ്പിസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടെ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാം ഓരോ ബലിയർപ്പണവും സമർപ്പണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് ഈശോയുടെ ബലി വീണ്ടും നമുക്ക് സന്നിഹിതമാകുന്ന അർപ്പണമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാന എന്ന സുറിയാനി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമർപ്പണം എന്നാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ച ഈശോ മിഷിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും ഓർമ്മയ്ക്കായി അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് സഭ വൈദികന്ത കരങ്ങളിലൂടെ അപ്പത്തിന്റെയും വീണിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ദൈവപിതാവിന് അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു ദൈവിക ജീവനിൽ വളരുന്നു ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുന്നു സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുന്നു 
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ബലിജീവിതത്തിന്റെ കാതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച ഈശോയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധ ദിവ്യ ബലിയിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി സ്വയം ജീവൻ അർപ്പിച്ച ഈശോയും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു തിരുവചനം പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഹെബ്രായർ പത്താം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ചോദ്യം ഒന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ബലികളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇവ ഉത്തരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പപേക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലത്തെ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ചോദ്യം രണ്ട് ഈശോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചത് ഉത്തരം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കിക്കളയുവാനും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനുമായി ഈശു സ്വയം ബലിയായി തീർന്നു ചോദ്യം മൂന്ന് ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏവ ഉത്തരം ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു ദൈവിക ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുന്നു സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുന്നു ചോദ്യം നാല് ബലിജീവിതത്തിന്റെ കാതൽ എന്ത് ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ബലിജീവിതത്തിന്റെ കാതൽ ചോദ്യം അഞ്ച് കുർബാന എന്ന ബലി എന്ത് ഉത്തരം ഓരോ ബലിയർപ്പണവും സമർപ്പണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് ഈശോയുടെ ബലി വീണ്ടും നമുക്ക് സന്നിഹിതമാകുന്ന അർപ്പണമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നന്ദി വചനബയൽ ആപ്പ് എക്കാലത്തെയും വചന പഠനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കുള്ള ഉത്തമ സഹായം ഇന്നു തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വചന വയൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിവിധ ക്വിസുകൾക്കായി പഠിക്കാൻ ഈ ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ ലോഗോസ് ക്ലബ് അംഗത്വമെടുത്ത് ലോഗോസിനായി ഒരുങ്ങാം വചന വയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മത്സര റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യമറിയാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് വചന വയൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കും സഭാവിജ്ഞാന ക്വിസുകൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും വേദപാഠ പരീക്ഷകൾക്കും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിന് പരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കായുള്ള പഠന സഹായം വചന വയൽ ആപ്പ്